সম্পদ তাই তো কিন্তু আরো সহজ তারপরে তোমার হচ্ছে দেনাদার এইগুলো তো সবার আগে সম্পদ লোন আচ্ছা এবার যেটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে কয়েকটা নাম লিখবো এরপরে হচ্ছে expense drawings কোনটার মানে কি বলতো asset হচ্ছে সম্পদ expense হচ্ছে ব্যয় drawings হচ্ছে উত্তোলন very good তাহলে এই যে তিনটা জিনিস এগুলো যদি বৃদ্ধি পায় এগুলো যদি আমাদের ব্যবসায়ে বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেবিট হয় আর যদি এগুলা হ্রাস পাই যদি এগুলা হ্রাস পাই তাহলে হচ্ছে ক্রেডিট হয় তাহলে অ্যাসেটস সম্পদ তারপরে ব্যয় উত্তোলন এগুলো যদি আমার ব্যবসায় বৃদ্ধি পাই তাহলে ডেবিট যদি হ্রাস পাই তাহলে ক্রেডিট একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে এরপরে আর একটা দিব সেটা হচ্ছে ইনকাম আচ্ছা ইনকামের আর একটা নাম আছে রেভিনিউ ইনকাম মানে কি বলতো রেভিনিউ মানেও আয় তারপরে এখন কি লিখলাম এবার এই তিনটা যদি বৃদ্ধি পায় এই তিনটা যদি বৃদ্ধি পায় আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাহলে হবে হচ্ছে ক্রেডিট বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আর যদি হ্রাস পাই অর্থাৎ কমে যায় হ্রাস পাওয়া মানে কমে যাওয়া যদি কমে যায় তাহলে হবে ডেবিট তাহলে উল্টা না উপরের তিনটা আর এই তিনটা কিন্তু টোটালি উল্টা আগের তিনটা হচ্ছে সম্পদ এক্সপেন্স ব্যয় ড্রয়িংস উত্তোলন তার মানে সম্পদ ব্যয় উত্তোলন যদি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ডেবিট খরচ বৃদ্ধি পায় ডেবিট উত্তোলন বৃদ্ধি পায় ডেবিট অর্থাৎ আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এগুলো বৃদ্ধি পেলে ডেবিট আর যদি কমে যায় সম্পদ কমে গেছে তাহলে ক্রেডিট ব্যয় কমে গেছে ক্রেডিট উত্তোলন কমে গেছে ক্রেডিট আর ঠিক তার উল্টা হচ্ছে ইনকাম লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল যদি আয় বাড়ে আয় যদি বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট লাইবিলিটিস বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আর যদি কমে যায় তাহলে ডেবিট সো এই এই দুইটা রুলস একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে কোনটা বৃদ্ধি পেলে ডেবিট কোনটা হ্রাস পেলে ক্রেডিট কারণ এইটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের 
অঙ্ক করতে হয় যেমন ধরো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই এখানে প্রবলেম ওয়ান বলছে অন এপ্রিল এক পিংপং ট্রাভেল এজেন্সি দ্য ফলোইং ট্রানজেকশন আর কমপ্লিটেড ডিউরিং দ্য মান্থ তাহলে কোম্পানির নাম হচ্ছে পিংপং ট্রাভেল এজেন্সি এই পিংপং ট্রাভেল এজেন্সি তারা এপ্রিল মাসের এক তারিখে একটা ব্যবসা শুরু করেছে কিছু লেনদেন নিচে দেওয়া আছে ইনভেস্টেড পনেরো হাজার টাকা ক্যাশ টু স্টার্ট দ্য এজেন্সি অর্থাৎ ব্যবসা শুরু করার জন্য ইনভেস্টেড পনেরো হাজার টাকা ক্যাশ টু স্টার্ট দ্য এজেন্সি তারা ব্যবসা শুরু করেছে পনেরো হাজার টাকা নগদ টাকা দিয়ে তাহলে এই যে পনেরো হাজার টাকা নগদ দিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করতেছে আচ্ছা তার মানে কি আমার ব্যবসায় পনেরো হাজার টাকা আসতেছে না মনে করো পিংপং কোম্পানির মালিক তুমি তাহলে এই যে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে যে ব্যবসা শুরু করা হচ্ছে ইনভেস্ট করা হলো তার মানে তোমার ব্যবসায়ের কি পরিবর্তন হলো তোমার ব্যবসায় কিন্তু টাকা এসেছে তোমার ব্যবসায় কিন্তু টাকা এসেছে পনেরো হাজার টাকা তোমার ব্যবসায় এসেছে তাহলে যদি পনেরো হাজার টাকা তোমার ব্যবসায় আসে তাহলে তোমার ব্যবসায়ের তোমার ব্যবসায় দুইটা জিনিস দুই ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে একটা হলো তোমার ব্যবসায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ কি পনেরো হাজার টাকা তুমি নতুন করে নিয়ে আসছো পনেরো হাজার টাকা তোমার ব্যবসায় বৃদ্ধি পাচ্ছে নগদ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে নগদ টাকা কি একটা সম্পদ তা সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে আমরা কি কি করি বলতো সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট না ক্রেডিট ডেবিট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তাহলে আমাদের এখানে সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্পদটা কি ক্যাশ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ক্যাশ ডেবিট আর এই যে পনেরো হাজার টাকা যে তুমি ব্যবসায় নিয়ে আসছে তোমার ব্যবসায়ের মূলধনও বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে ক্যাপিটাল ক্রেডিট এখন কথা হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্রেডিট কেন ক্যাপিটাল ক্রেডিট কেন এই যে এখানে লিখে দিয়েছি ক্যাপিটাল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট তাহলে আমার এখানে তো ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ মালিক পনেরো হাজার টাকা ব্যবসায় নিয়ে আসছে তাহলে পনেরো হাজার টাকা আমার ব্যবসায় নগদ টাকাও বাড়তেছে আমার ব্যবসায় পনেরো হাজার টাকা মূলধনও বাড়তেছে দুইটাই বাড়তেছে তাহলে এটা হবে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট আচ্ছা পরেরটা আমরা একটু খেয়াল করি আর একটু ক্লিয়ারলি হব দুই নম্বর বলছে পেইড ছয় হাজার টাকা ক্যাশ ফর এপ্রিল অফিস রেন্ট এটা মানে কি বলতো এটা বাংলা কি অফিস ভাড়া প্রদান করা হলো আচ্ছা পেইড ছয় হাজার টাকা ক্যাশ ফর এপ্রিল অফিস রেন্ট অফিসের ভাড়া পরিশোধ করেছ ছয় হাজার টাকা এই যে অফিসের ভাড়া ছয় হাজার টাকা পরিশোধ করলে এটা তোমার জন্য আয় নাকি ব্যয় এটা তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য একটা ব্যয় তাহলে ব্যয় কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে কোনটা ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাড়া দিচ্ছ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে দেখো তো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ব্যয় ডেবিট না ক্রেডিট ডেবিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তাই না এখানে লেখা আছে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তাহলে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে যদি ডেবিট হয় তাহলে ব্যয় ডেবিট হবে তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে জাবেদা করব যে অফিস রেন্ট ডেবিট তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে অফিস রেন্ট ডেবিট অফিস রেন্ট অফিস রেন্ট আমরা ডেবিট করব আচ্ছা তাহলে এই যে পেইড ছয় হাজার পেইড ছয় হাজার মানে কি টাকা টাকা কি দিয়ে দিচ্ছ না তুমি পেইড ছয় হাজার মানে পেইড ছয় হাজার টাকা ক্যাশ মানে নগদ টাকা ছয় হাজার তুমি দিয়ে দিচ্ছ তাই না তাহলে তোমার ব্যবসায় নগদ টাকা বাড়তেছে নাকি নগদ টাকা কমতেছে নগদ টাকা কমতেছে নগদ টাকা কমতেছে কারণ তুমি টাকা দিয়ে দিচ্ছ তাহলে নগদ টাকা তো এক ধরনের সম্পদ তার মানে আমরা বলতে পারি না সম্পদ কমে যাচ্ছে আমার ব্যবসায় ছয় হাজার টাকা সম্পদ কমে যাচ্ছে তাহলে বলো সম্পদ যদি কমে যায় সম্পদ কমে গেলে কি হবে সম্পদ কমে গেলে ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ক্যাশ ক্রেডিট কারণ আমার সম্পদ কমে যাচ্ছে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে যাবে তাটা হবে অফিস রেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কারণ খরচ বাড়তেছে এই জন্য খরচটা ডেবিট আর নগদ টাকা কমে যাচ্ছে এই জন্য নগদ ক্রেডিট সম্পদ ক্রেডিট এবার তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা একটু পড়ি তো একজন কে পড়বা 
পারচেস্ট ইকুইপমেন্ট ফর 3000 টাকা ক্যাশ হ্যাঁ এটা বাংলা কি সম্পদ ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে নগদে সম্পদ ক্রয় করা হলো হ্যাঁ পারচেস ইকুইপমেন্ট ফর ক্যাশ টাকা 3000 তার মানে তুমি একটা ইকুইপমেন্ট কিনে নিয়ে এসেছো তুমি একটা ইকুইপমেন্ট কিনেছো সেটা দাম হচ্ছে 3000 টাকা নগদ টাকা দিয়ে কিনেছো তাহলে এখানে কি 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 পরিবর্তন হচ্ছে বলো তো ভাইয়া ইকুইপমেন্ট বাড়তেছে ইকুইপমেন্ট বাড়তেছে আর আরেকটা নগদ টাকা কমতেছে মানে ক্যাশ কমতেছে নগদ টাকা কমতেছে ক্যাশ কমতেছে ইকুইপমেন্ট বাড়তেছে ক্যাশ কমতেছে ইকুইপমেন্ট তো একটা সম্পদ ক্যাশও একটা সম্পদ একটা সম্পদ বাড়তেছে আর একটা সম্পদ কমতেছে তো যেই সম্পদটা বাড়তেছে সেটা আমরা ডেবিট করব আমরা আমরা ইকুইপমেন্ট কিনে নিয়ে আসছি আমাদের ব্যবসায় ইকুইপমেন্ট বাড়তেছে তাহলে আমরা জাবেদা লিখতে পারি ইকুইপমেন্ট ডেবিট আমরা জাবেদা লিখতে পারি ইকুইপমেন্ট ডেবিট আর নগদ টাকা চলে যাচ্ছে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে নগদ এন্ড ক্রেডিট অর্থাৎ ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ হ্যাঁ বলো ইকুইপমেন্ট ডেবিট ঠিক আছে আমরা কি এখন ইকুইপমেন্ট এক্সপেন্স লিখতে পারতাম না ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিটে ইকুইপমেন্ট না ইকুইপমেন্টের পরিবর্তে তুমি তো টাকা দিয়েছো তুমি তো নগদ টাকা দিয়েছো তাহলে তোমার ব্যবসা থেকে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে একটা সম্পদ চলে যাচ্ছে এইজন্য ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ হচ্ছে একটা সম্পদ बाकी विज्ञापन खरच संघित डेली स्टार पत्रिकाय बाकी मन करो तुम कम्पानी एक विज्ञापन दिए डेली स्टार पत्रिकाय डेली स्टार पत्रिका विज्ञापन दिले एडभार्टाइजिंग दिले की तुम्हारे व्यवसा प्रतिष्ठान आय ना कि व्यय भैयाटाइजिंग व्यय कारण की कारण तुम्हारे व्यवसा आई व्यवसाय जाते विक्रय बृद्धि पाए लिखते इंगरेबल मान कि কে বলতে পারো 
পেইড নয়শো টাকা ক্যাশ ফর অফিস সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ মানে হচ্ছে মনিহারি তাহলে বলো তো পুরোটার অর্থ কি হবে পুরোটার অর্থ কি হবে বলো বলতে পারছি অফিসার মনিহারি 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 খরচ প্রদান পরিশোধ করেছো নগদ এই যে অফিসের যে মনিহারি এটা হচ্ছে একটা সম্পদ অফিসের মনিহারির মধ্যে কি কি থাকে কাগজ কলম পেন্সিল তারপরে এই যে রাবার তারপরে হচ্ছে শার্পনার কার্বন এই যে ছোট খাটো স্ট্যাপলার এই ছোট খাটো জিনিসগুলোকে বলে হচ্ছে অফিস মনিহারি তাহলে তুমি নগদ টাকা দিয়ে নগদ টাকা পরিশোধ করে মনিহারি কিনেছ তাহলে তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি বাড়তেছে অফিস সাপ্লাইজ বাড়তেছে অফিস সাপ্লাইজ তো একটা সম্পদ তার মানে সম্পদ বাড়তেছে অফিস সাপ্লাইজ নামক একটা সম্পদ বাড়তেছে তাহলে বলো সম্পদ বাড়লে ডেবিট না ক্রেডিট ঘটনা ঘটতেছে নগদ টাকা কমতেছে নগদ টাকা কমে গেলে ক্রেডিট কি হবে উত্তোলন করা উইড্র ছয় হাজার ক্যাশ যদি উত্তোলন করা হয় উত্তোলন সবসময় ডেবিট হয় উত্তোলন সবসময় ডেবিট উত্তোলন বৃদ্ধি পারলে উত্তোলন ডেবিট আমরা কিন্তু উপরে শিখেছিলাম যে এই যে ড্রয়িং ড্রয়িং যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু ডেবিট হয় তাহলে এখানে বলতেছে উত্তোলন করা হয়েছে উত্তোলন করা হয়েছে মানে কি উত্তোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে উত্তোলন ডেবিট তাহলে উইড উত্তোলনের ইংরেজি হচ্ছে উইড্র আবার ড্রয়িং দুইটাই হচ্ছে উত্তোলন উইড্র মানে উত্তোলন ড্রয়িং মানে উত্তোলন তাহলে আমরা যে কোনো একটা লিখলেই হবে তাহলে আমরা লিখলাম যে উইড্র ডেবিট উত্তোলন ডেবিট আর তুমি যে উত্তোলন করেছো ব্যবসা উত্তোলন করেছো কোথা থেকে ব্যবসা থেকে না মনে করো যে তুমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসায় যে ডয়ার আছে সেই ডয়ার থেকে ছয় হাজার টাকা নিয়ে গেছো তাহলে তুমি যদি ছয় হাজার টাকা ব্যবসার টাকা তুমি বাড়ি নিয়ে গেছো তাহলে ব্যবসার টাকা যদি বাড়ি নিয়ে যাও তাহলে ব্যবসায়ের টাকা কি কমে যাচ্ছে না তোমার কাছে টাকা বাড়তেছে তুমি টাকা নিয়ে আসছো তোমার পার্সোনাল টাকা বাড়তেছে কিন্তু ব্যবসার টাকা তো কমে যাচ্ছে তার মানে ব্যবসায়ের ক্যাশ কমে যাচ্ছে আর ক্যাশ একটা সম্পদ কমে গেলে ক্রেডিট হয় আমরা জানি এই জন্য এখানে হবে উত্তোলন ডেবিট ড্রয়িং ডেবিট বা উইড্র ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট কারণ নগদ টাকা কমে যাচ্ছে তোমার দেখে মনে হইতে পারে যে ভাই নগদ টাকা কই কমে যাচ্ছে মালিকের কাছেই তো থাকতেছে আমরা কিন্তু মালিকের হিসাব করি না ব্যবসায়ের হিসাব করি যে ব্যবসায়ের কি হচ্ছে ব্যবসার টাকা কমে যাচ্ছে এই জন্য ক্যাশ ক্রেডিট বুঝতে পেরেছো সাত নাম্বার उत्तोलन जाए তো উত্তোলন ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ করতে হয় ক্যাপিটাল থেকে উত্তোলন হচ্ছে বিয়োগ করতে হয় তো এই যে উত্তোলন আমরা ডেবিট লিখেছি না 
তার মানে এটা কিন্তু এই উইড্র কিন্তু ক্যাপিটালেরই একটা অংশ ट्रांजेशन फोर মানে চার নাম্বার ইয়াতে যে আমরা ইয়া ছিল যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ছিল সেটা আর নাই সেটা আমরা পেইড করে ফেলছি হ্যাঁ ভেরি গুড তাহলে তুমি পেইড করে দিয়েছো 5000 টাকা আচ্ছা এই যে পেইড করে দিয়েছো তার মানে তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে ক্যাশ চলে গেছে ক্যাশ চলে গেছে ভেরি গুড আর তুমি কাকে পেইড করেছো ওই কেউ একজন তোমার কাছে টাকা পাইতো ওই যে অ্যাকাউন্টস পেবল ছিল এই অ্যাকাউন্টস পেবলের জায়গায় আমরা কি লিখেছিলাম এই যে এই যে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট করেছিলাম না আমরা তো নগদ টাকা দেইনি ওই সময় আমরা অ্যাকাউন্টস পেবলটাকে ক্রেডিট করেছিলাম আর আমি আট তারিখে এসে যখন টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি তখন এই অ্যাকাউন্টস পেবলটাকে ডেবিট করে দিব কারণ কি কারণ তাকে তো আমি পরিশোধ করে দিচ্ছি লাইবিলিটি কমে গেছে তাহলে আগে ক্রেডিট করা ছিল এখন আমি যেহেতু তার টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন অ্যাকাউন্টস পেবলটাকে ডেবিট করে দিব তাহলে এখন আমার যাবে দা হবে অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট कर्मचारी वेतन देखो पचिस वेतन देर्मचारी लिखते डेबिट है बुजते तुम अंक बुझे जावा मानुजार नगद पाओ और is billed to customer on account baki taka ekhono she dei nai baki taka tar kache ekhono paba tar mane jar kache taka paba she take bole den adar tahole 10000 taka sheba diye 3000 taka nagod peyecho baki 7000 taka ekhono pao ni etar jabe ta ki hobe dekho 
সার্ভিস রেভিনিউ হবে প্রথমে আমি যে টাকাটা নগদ পেয়েছি ক্যাশ ডেবিট কারণ হ্যাঁ ব্যবসায় নগদ টাকা বাড়তেছে তাহলে ক্যাশ ডেবিট আচ্ছা তাহলে ক্যাশ ডেবিট আমরা লিখতে পারি ক্যাশ ডেবিট তিন হাজার টাকা কারণ তিন হাজার টাকা নগদ পাইছি যে টাকাটা পাইনি সাত হাজার টাকা ভবিষ্যতে পাবো এই টাকাটার নাম কি বলতো দেনাদার তাহলে দেনাদার হচ্ছে একটা সম্পদ দেনাদারও কিন্তু একটা সম্পদ তাহলে দেনাদার যদি সম্পদ হয় দেনাদারও ডেবিট দেনাদারও তো বাড়তেছে মানে তার কাছে তুমি টাকা পাবা দেনাদারও বাড়তেছে দেনাদারও সম্পদ তাহলে দেনাদারও ডেবিট সাত হাজার টাকা তাহলে তুমি নগদ পাইছো তিন হাজার নগদ ডেবিট আর দেনাদার বাড়তেছে সাত হাজার দেনাদার ডেবিট আর যেহেতু তুমি একটা সেবা দিয়েছ সেবা দিয়ে তোমার একটা আয় হয়েছে তাহলে এটা হবে সার্ভিস রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হবে দশ হাজার টাকা সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হবে দশ হাজার টাকা তাহলে ক্যাশ হবে ডেবিট যে টাকাটা তুমি নগদ পেয়েছ ক্যাশ ডেবিট তিন হাজার টাকা নগদ পাইছো তিন হাজার টাকা ডেবিট সাত হাজার টাকা পাবা দেনাদারের কাছে তাহলে দেনাদার ডেবিট সাত হাজার আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এই দুইটা যোগ করে ডেবিট এর দুইটা যোগ করে দশ হাজার টাকা হবে সার্ভিস রেভিনিউ কারণ কি কারণ তুমি নগদে পাও আর বাকি থাকুক তোমার তো আয় হয়েছে দশ হাজার টাকা এই জন্য আয় হলে আই ক্রেডিট হয় আয় যদি বৃদ্ধি পায় আয় ক্রেডিট হয় আমরা উপরে শিখেছিলাম আয় যদি বৃদ্ধি পায় আয় ক্রেডিট এই যে আয় বৃদ্ধি পেলে আয় ক্রেডিট হয় তো এই জন্য আমরা সার্ভিস রেভিনিউ এটা এটার নাম হচ্ছে সেবা আয় এটা আমরা ক্রেডিট করে দিয়েছি বলো সেবা দিয়েছো সে তোমাকে এখনো টাকা দেয়নি বলেছে পরে দিব তাহলে এই টাকাটা পরে তাহলে ক্যাশ ও সম্পদ নগদ টাকা পাচ্ছ এটাও সম্পদ আর দেনাদার এটাও সম্পদ মানে বিষয়টা এরকম যে তোমার একটা জমি আছে এই জমিটা তুমি বিক্রি করবা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যদি বিক্রি করবা তাহলে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার সম্পদ কিন্তু সেই লোক বলেছে যে আমি এখনই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব না চল্লিশ হাজার টাকা নগদ দিব আর দশ হাজার টাকা বাকি থাকবে তাহলে এই দুইটাই কিন্তু তোমার সম্পদ যে টাকাটা নগদ দিচ্ছে চল্লিশ হাজার ক্যাশ ওইটাও তোমার সম্পদ যে দশ হাজার টাকা তোমাকে দিচ্ছে না বাকি থাকছে ওইটাও তোমার সম্পদ তাহলে ওইটার নাম হচ্ছে দেনাদার বুঝতে পেরেছি এবার আমরা দশ নাম্বারটা পড়বো দশ পড়ো তো কেউ একজন দশ দশ নাম্বারটা আচ্ছা তুমি দশ হাজার টাকা সেবা দিয়ে তিন হাজার টাকা নগদ পাইছিলে আর বাকি সাত হাজার টাকা বাকি ছিল না সেই সাত হাজার টাকা বাকির মধ্য থেকে দশ তারিখে এসে তোমাকে চার হাজার টাকা দিচ্ছে তাহলে ছয় তারিখের যাবে দেয় দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তুমি ডেবিট করেছিলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট করেছিলে কেন কারণ তুমি টাকা পাবা সাত হাজার টাকা তুমি পাবা এখন এখন দশ তারিখে এসে 
তোমাকে তো চার হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছে ওই সাত হাজার টাকার মধ্যে থেকে তোমাকে তো চার হাজার টাকা সে দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এইখানে ডেবিট পাশে যে সাত হাজার টাকা লিখেছিলে এই সাত হাজার টাকা এখনো কি ডেবিটই থাকবে যখন সে চার হাজার টাকা তোমাকে দিয়ে দিবে তখন কিন্তু এই সাত হাজারের মধ্যে থেকে চার হাজার টাকা কমে যাবে তার মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট হবে চার হাজার টাকা তাহলে নগদ পাইছো চার হাজার এই জন্য ক্যাশ ডেবিট কার কাছ থেকে পাইছো দেনাদার থেকে দেনাদার কমে যাচ্ছে আগে সাত হাজার ছিল এখন যেহেতু চার হাজার টাকা তুমি পেয়ে গেছো দেনাদার কমে যাবে চার হাজার টাকা এই জন্য দেনাদার ক্রেডিট এই ছিল আমাদের এক্সারসাইজ ওয়ান বাকি টাকা ও বাকি তিন হাজার টাকা এখনো আমাকে দেয় নাই বাকি আছে পরে দিবে যখন দিবে তখন হিসাব করব এখন এটার কোনো হিসাব নাই বাকি তিন হাজার টাকা এখন আমাকে দেয় নাই পরে দিবে তখন হিসাব করো তখন যাবে দা দিব সেই তারিখে সেটা পনেরো তারিখেও দিতে পারে বিশ তারিখেও দিতে পারে হম তখন করব তাহলে আমাদের বলেছিল জার্নালাইজ দা ট্রানজেকশন যাবে দা করো তাহলে আমরা সবগুলো যাবে দা শিখে ফেললাম এখন যেহেতু এটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনে অনেকের বুঝতে একটু প্রবলেম হয় অনেক সময় আমরা শব্দার্থ বুঝি না এটার মানে কি হ্যাঁ বাংলা অনুবাদ করতে পারি না আহ ইংরেজি হওয়ার কারণে টুকটাক প্রবলেম তৈরি হয় এই জন্য আমাদের কি করতে হবে এই সেম ভিডিওটা যখন দিব ভিডিওটা আবার একটু দেখে ফেলতে হবে খাতা একটু নোট করে ফেলতে হবে তারপরে তুমি বুঝতে পারবা ক্লিয়ারলি আমি আজকে পিডিএফ টা দিয়ে দিবো এই জার্নালের পিডিএফ টা দেওয়া হয়নি আজকে আমি পিডিএফ টা গ্রুপে দিয়ে দিব দেন ওখান থেকে সুন্দর করে নোট করে নিবা ভিডিওটা দেখে আরেকবার একটু ক্লিয়ার হয়ে নিবা ঠিক আছে আর দু একটা ক্লাসের ভিডিও এখন আপলোড হয় নাই এটা আমি এডিট করতে একটু সময় লাগছে আমি হয়তো রাতে আপলোড দিয়ে দিব ওকে আসসালাম ভাইয়া